In wenigen Minuten startet unser Livestream bei Downtown Radio. Gute Musik und mehr gibt es hier bei Downtown Radio. Und für alle, die das nicht verstanden haben, die von auswärts kommen, morgens nervt so auf ihn mal ein Matsch auf ihn, ich nicht eröffnen. Oh, ich hier noch nicht mehr. Ja, Bass, ich bin im Loch, ist so ein Das war rückwärts. Downtown Radio, denn hier spielt die Musik. Downtown Radio. More than just music. Dance, Pop, Rock, Progressive Rock, Charts and many more. For more information, check out our homepage www.downtown-radio.net. Downtown Radio. Musik spielen kann jeder. Wir machen mehr. Rock, Pop, Dance, Trance, Charts, Band Specials, viele Infos und noch vieles mehr. Weitere Infos findest du auf unserer Homepage downtown-radio.net. Downtown Radio. Denn hier spielt die Musik. Downtown Radio. Nicht nur ein einfacher Internetradiosender. Nein, wir bieten mehr. Pop, Rock, Dance, Trance, Charts, Progressive Rock und Band Specials. Für weitere Informationen schaut einfach auf unserer Homepage www.downtown-radio.net Downtown Radio, der innovative Stream im Internet. Viel Spaß mit eurem nächsten Live-Moderator bei Downtown Radio. Ja, hallo, herzlich willkommen da draußen. Hier ist Downtown Radio, hier ist das Live-Programm, hier ist der Monchia Mikrofon aus dem Studio Duisburg und ich begrüße euch recht herzlich zum heutigen Abend. Es gibt mal wieder ein äh, Interpreten-Band-Special zu verzeichnen und zwar mal musikalisch was ganz anderes. Es geht um einen Künstler namens Marco De Angelis aus Italien. Und sein Debütalbum The River, Both Sides of the Story. Herzlich willkommen dazu. Hi and welcome everybody to my show. Good evening, this is uh, Radio, uh, Downtown Radio here. Saturday evening and we do another special about an artist, a band. And it's now uh, something very special. Progressive rock from Italy. It's Marco De Angelis and his debut album uh, The River, Both Sides of the Story. Welcome everybody to this show. Marco De Angelis, ein Künstler, ein Solo-Künstler, Songwriter, Musiker, Producer aus Italien, begann musikalisch seine musikalische Reise mit zehn, mit vielen, vielen unterschiedlichen Instrumenten. Geht von Akustik, Ethno, Piano bis hin zu allen möglichen elektronischen Geräten, Gitarre, Bass, Keyboards und er ist einer von wenigen italienischen Chapman Stick Playern. Dazu komme ich später. Er hat für viele unterschiedliche Leute produziert und jetzt auch für sich das Album The, the River and Both Sides of the Story. Bei diesem Special könnt ihr natürlich auch mit uns in Kontakt treten, wie immer über Facebook oder ihr könnt uns Grüße schicken über www.downtown-radio.net. Da ist die Grußbox geschaltet. Marco De Angelis ist ein Italian Solo Artist, Songwriter, Musician, Audio Engineer, Record Producer, started his 
musical journey when he was 10 and puts for the very first time his hands on musical instruments from acoustic ethno to the last generation electronic gear plays guitar bass and keyboards and is one of the few Italian Chapman stick player Chapman stick I introduce you this instrument a few seconds later Created soundtracks for others and his own original projects, arranger and artist producer for a multitude of indie albums in Italy, UK and Latin America. And now his uh, debut album, The River, Both Sides of the Story. And I will introduce this album to you and we start with the first two tracks, Radio and Tell Me Why. Die ersten beiden Tracks aus dem Album Radio und Tell Me Why The River Both Sides of the Story hier bei Downtown Radio viel Spaß dabei And if you like you can get in contact with us via Facebook or you can send us greets via Grußbox You find it on our homepage www.downtown-radio.net.
und Tell Me Why aus dem Album The River Both Sides of the Story. Ich habe dann anstelle eines Interviews dem Marco ein paar Fragen geschickt und die hat er mir in einem Question and Answer File beantwortet, zurückgeschickt, die ich euch nachher vortragen kann. Wie gesagt, er ist einer der wenigen Italien, die einen sogenannten Chapman-Stick spielen oder spielen können. Ein Chapman-Stick ist ein elektronisches oder ein elektrisches bundiertes Seiteninstrument, aber das lediglich aus einem großen Griffbrett mit 8 bis zu 12 Seiten besteht und zwei Induktionstonabnehmern. Die erste Version gab es 1960 oder Ende der 60er Jahre von dem Jazzgitarristen und Sessionmusiker Emmett Chapman. Deswegen. Zum Spielen wird das Instrument mit einem Gürtelclip äh, und einer Halsschleife am Körper befestigt, sodass es nahezu senkrecht vor dem Spieler hängt. Die eingesetzte Spieltechnik ist das von vor allem elektrischen Gitarren und Bässen bekannte Tapping. So kann man sich das Ding vorstellen. As I said, um, Marco De Angelis is one of the one of a few Italian uh, Chapman stick player, and the Chapman stick is an electric musical instrument devised by Emmett Chapman in the early 70s. And the stick looks like a wide version of a fretboard of an electric guitar, but with eight, ten, or twelve strings. And it is, however, considerably longer and of course wider than a guitar fretboard. Unlike the electric guitar, it guitar is it usually played by tapping or fretting the strings rather than plucking them. That's the Chapman stick. And uh, one of the songs where he's playing the Chapman stick is the next one. Also der einer der Songs, wo dieser Chapman stick unter anderem verwendet wird. Ich habe ihn extra noch kurz vor dem Interview über Facebook gefragt, ist dieser Song hier der nächste? Einer von den Fredman Stick Songs ist der nächste Song. Hier ist er. Black Stair.
Black Stare. The third song of this album, The River, Both Sides of the Story. And as I said uh, in uh, Germany, in German, um, I did uh, instead of an interview a question and answer file. I sent uh, Marco my questions because of his. Uh, his time board, so to say, and he answered me, and so I can read these answers out about the album, about the music, and uh, some future plans, for example. Okay, um, first, an the first question was how did the songs of the, the album, uh, The River, Both Sides of the Story, developed and he answered me, basically there is not a standard way for me to write or develop a project. In the case of The River, a live performance aspect has always been part of the writing process. At that time I was working as sound engineer for most of the major musicals acts touring Italy, so the theatrical aspect of the concept album began to take form. I started to have an idea of musical with a concept and image a suggestion that one of the river to represent life with the two riverbanks representing the dualism in which all human beings exist. A reality made up of good and evil, male and female, life and death, night and day. It is the river that we travel on in, in which we ident identify ourselves dragged through the current by the current and by the whims of chance. After a while I thought that the idea of a musical would have been too tight for me because of the constraints imposed by a script, so I decided to move towards a more conventional rock show, but maintaining the visual side of an original idea. I may mention some of the Peter Gabriel's gigs or, with the proper proportion, The Wall. I have most of the visual aspects of the future show clear in my mind. As for the themes and concepts, there's something autobiographical in the river, but I won't tell you what. And uh, the last uh, last sentence he said with a laughing. <laughs> also, ich habe gefragt, wie die Songs entstehen und da hat er geschrieben, da gibt's keinen Standard, wie geschrieben wird und ähm, es ist immer dieser Live Aspekt im Vordergrund, der schon während des Schreibprozesses da war und äh, zu diesem Zeitpunkt schrieb er für Musical Acts, die in Italien durch die Gegend touren. Also dieser theatrale Aspekt war immer irgendwo dabei. Also war die erste Idee, die erste Idee eigentlich ein Musical zu machen. Was dann hinterher verworfen wurde, weil es dann doch ein bisschen zu groß wurde das Ganze, um dann mehr so in Richtung Ah, Peter Gabriel oder vielleicht Pink Floyd The Wall zu gehen, wo immer aber der klare Aspekt für die kommende Live-Show immer im Hintergrund bleibt. Ja, und äh, dann halt immer der Aspekt dieser Fluss, auf dem wir uns bewegen und mit dem wir uns identifizieren, der mit seinen beiden Ufern immer die Zweiteiligkeit im Menschen zeigt, mit gut und schlecht Männlich und weiblich, Leben und Tod, Nacht und Tag. Ja, und das ist dann so, wie das Album entstand. Und wir machen direkt weiter. The next song is called One Love. Just stay. 
River sind übrigens Marco De Angelis, All Guitars, Bass, Chapman Stick, Keyboard, Piano und Programming. Marcello Catalano, Lead Vocals, Cristiano Michalizzi, Drums. Und die Backing Vocals mit Desiree Petrocci, Simona Rizzi, Fabiola Torresi, Susanna Stivali und Sara Berni. Jawohl. Und äh, die nächste Frage, die ich dann gestellt habe, sind die musikalischen Einflüsse, die ja hier auch eindeutig zu hören sind. Da habe ich extra geschrieben, so ein bisschen äh, provokativ. Some tracks sound like Pink Floyd. Ja, und da hat er gesagt, ja klar, als ich aufgewachsen bin und Gitarre gespielt habe oder angefangen habe, habe ich natürlich dann auch die Prog-Bands und Rock-Bands aus den 70ern gehört. Pink Floyd, Genesis, Yes und natürlich auch Led Zeppelin und Deep Purple, wenn es um die härtere Seite ging. Ja, das war immer das Schöne mit diesem nicht üblichen linearen Sound dieser Kompositionen, dieser, dieser Wechsel der Emotionen, die sehr, sehr gleich oder ähnlich sind mit dem, mit dem normalen Leben. Das ist also nichts Plastisches, das ist halt Fleisch und Blut. Ja, und das hat ihn natürlich dann beeinflusst. I asked him about the musical influences and I, I said cause some tracks sound like Pink Floyd, for example the song One Love. And he wrote, when I grew up I started to play guitar, was listening to UK rock and prog bands in the 70s, Pink Floyd Genesis, yes, but also Led Zeppelin and Deep Purple on the hard side of the rock. It's always been, in, I've always been in love with non-linearity of that kind of compositions. The continuous change of emotions that transmit is something very close to real life. It's not plastic, it's flesh and bones. Those years have been a sort of musical imprinting, so it's natural for me to use that kind of style in my writing process. I don't feel it's something to be ashamed about, I don't try to hide it, it's me. Ja, wie er sagt, das ist natürlich einiges, was ihn auf jeden Fall dann beeinflusst hat und deswegen taucht das natürlich auch in seinem Schreibstil äh, seiner Songs auf. Und er sagt, ich muss mich dessen, dessen nicht schämen, ich werde es nicht verstecken, das ist einfach so, wie ich bin und so, wie ich schreibe und so, wie ich beeinflusst wurde. Naja, warum auch nicht? Direkt weiter mit dem nächsten Song. The next track from the album The River, Both Sides of the Story, is this one. It's Snowbound, a very great track. Spoke to a girl just like me But didn't get too well Scent of wine waves like mine Couldn't really tell And she cuts me off a slice of bread As I prepare to start Take me to a place of glory Found a spark to light Rock those grains, silver and clothes Whatever makes you cry And then she offers up her integrity And I believe that she's gonna fly So
great track, Snowbound. And you're listening to Downtown Radio and the Marco De Angelis special. Ein weiterer toller Track, Snowbound. Und den nächsten Song, den hängen wir direkt hinten dran. Da sind wir schon bei Track 6. Ihr seid hier bei Downtown Radio und dem Marco De Angelis Special. Über sein Debütalbum The River, Both Sides of the Story. Und weiter geht's mit Never Look Back. Der Song Never Look Back. Und die Songs, die äh, erzählen übrigens über das reale Leben, über das von äh, Marco De Angelis selber oder die Leute, die nah, ihm, ihm nahe stehen. Es geht darum, wie schnell das Leben innerhalb einer Minute sich ändern kann. Manchmal ist es ja eigene, die eigene Entscheidung und manchmal sind es Sachen, für die man überhaupt nichts kann. Manchmal ist es wirklich so einfach, wie äh, als, als wenn man ein Glas Wasser trinkt oder manchmal kann es wirklich der härteste, schlimmste Moment in deinem ganzen Leben sein. Aber so ist das reale Leben und äh, 
Marco denkt, dass die meisten der ähm, Zuhörer irgendwie etwas in einem oder der andere, dem einen oder dem anderen Song wiederfinden werden über quasi auch sich selbst. Ja, yeah, I asked um, what are the songs about and uh, he, he answered most of them talk about the real life mine or the people close to me. It's all about how your life can change in a minute. Sometimes it's your own choice and sometimes are changes you have to face even if you wouldn't want to. It can be easy as drink a glass of water or it can be the hardest moment in your whole life. But it's real life. I think that most of the listeners will find something familiar to them into each songs. And uh, I asked also, uh, is there some kind of favorite tracks as to say on the album? And he said, well, due to the fact that more or less every single song in the river has a bit of my private life into it, it's hard to make a sort of top chart. I love them all, even in a different way. Also, es gibt auch keinen großartigen Favorite Song, weil alle Songs in irgendeiner Art und Weise mehr oder weniger mit seinem Leben zu tun haben und deswegen liebt er jeden Song auf seine Weise. Und deswegen machen wir auch ganz schnell weiter mit dieser quasi Lebensgeschichte. Der nächste Song heißt This Time. Nice 
by the way, there are live gigs planned in 2014 and the next album probably 2015. Also, live shows in diesem Jahr und eventuell im nächsten Jahr ein neues Album. Es hat auch bisher noch keine Live-Performance gegeben, dafür ist dieses Projekt noch sehr neu. Also man darf abwarten. It's a brand new project and it hasn't seen any live performance so far and uh, Marco is working on it. So for this we have to stay tuned. If you want more information, watch out www dot the river dot it this was the song this time and the next track is absolutely tricky I think it can replace every track on Pink Floyd's The Wall and there's in fact a small sound snippet if you hear very fine to this song if you listen very fine to this song a small sound snippet a radio sample from wish you were here in the next track also der nächste track ist was ganz besonderes der könnte wirklich jeden song auf dem album the wall von pink floyd ähm, ersetzen von dem Sound her wird der haargenau da reinpassen. Und wenn ihr ganz genau hinhört, könnt ihr, das ist sehr tricky bei diesem Track, sogar ein Snippet hören, ein Radioschnipsel, den auch ihr von Wish You Were Here kennt. Das müsste der Original Snippet sein. Und der Song heißt Regrets. Bitte sehr. Wenn man jetzt böse sein will, könnte man sagen, hier sind wirklich absolut alle Pink Floyd The Wall Klischees vertreten. Aber mein Gott, warum nicht?
Regrets. Bei dieser Umsetzung muss er sich wirklich nicht verstecken. Also vom Gesang, von den ganzen Instrumenten, vom Chor. Tja, besser kann man Pink Floyd nicht kopieren. A great copy of Pink Floyd with a non-Pink Floyd sound. With a not non-Pink Floyd song, but with a Pink Floyd sound. The song Regrets. And we go on with the next track, and here it is, it's the song Take It Away.
Take it away from me. Und der nächste Track, den wir hier als nächstes haben, ist dann What do you feel now? Und der kommt jetzt direkt als nächstes. What do you feel now? Bitte sehr. Thank you. 
What Do You Feel Now? Ein Instrumental. Und zwei Songs habe ich noch für euch aus dem Album The River Both Sides of the Story von Marco De Angelis. After this instrumental track, What Do You Feel Now? I've got two more tracks left from this great album, The River Both Sides of the Story. As I said, more information on the homepage www.theriver.it. mostly instrumental track. Weiter geht es nun mit den beiden angekündigten äh, Tracks. Fly High ist der nächste. Und danach kommt noch Our Trail of Tears.
my last two tracks for tonight from this great, great album, The River, both sides of the story, Marco De Angelis. So check out www.theriver.it for more information for perhaps live um, gigs in the year 2014 and perhaps a new album in 2015. Also dranbleiben, mein vorletzter Track Fly High. Für mehr Informationen www.theriver.it Für eventuelle Live-Gigs, die da dieses Jahr und hoffentlich noch kommen mögen. Für die Live-Umsetzung bin ich sehr gespannt. Und vielleicht auch Informationen über ein neues Album, das dann vielleicht im Jahr 2015 erscheinen soll. Und einen Track habe ich noch für euch, denn das Album schließt mit Track 12 und das ist dieser hier, Our Trail of Tears. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Marco de Angelis, The River, Both Sides of the Story Special hier bei Downtown Radio. Bis neulich, sagt euer Monchi.
of my special, Marco De Angelis, The River, Both Sides of the Story. Thanks for listening. Hope you enjoyed the show. See you soon here at Downtown Radio. Bye-bye, says Monchi from Studio Duisburg. <laughs>